సుమన్ థాట్ ప్రొడక్షన్స్ మన సంత నువ్వే ముహూర్తం నిద్రపోకుండా ఏం చేస్తున్నావు అమ్మ ఇక్కడ అమ్మ చంటి వాళ్ళ ఇంట్లోకి నీళ్ళు వచ్చినట్టున్నాయి ఈ రాత్రికి వాళ్ళని మన ఇంట్లో పడుకోమందామా నోర్మి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడు ఎవరెక్కడ ఉండాలో అక్కడే ఉండాలి పద పడుకుంది దాన్ని ఇంకోసారి నీ కొడుకు నా కూతురుతో ఆడుకోవడం చూశాను వీడిని నిన్ను కలిపి న్యాయం దగ్గరికి పంపిస్తాను ఎంఆర్ఓ గారు మెడిసిన్ ఇచ్చాను వైరల్ ఫీవర్ కదా రెండు మూడు రోజులు పడుతుంది రేపు పొద్దున కల్లా తగ్గకపోతే వెంటనే సిటీకి షిఫ్ట్ చేద్దాం ఓకే అలాగే డాక్టర్ అందుకని దేవుడినే నీ దగ్గర తీసుకొచ్చా దండం పెట్టుకో తగ్గిపోతుందిలే ప్రసాదం అక్కడ పెట్టు ఇదంటే స్వామికి చాలా ఇష్టం నీ ప్రతి పుట్టినరోజుకి ఇలాగే ప్రసాదం పెట్టి దండం పెట్టుకోవాలి నీ జ్వరం తగ్గించిన దేవుడు కదా అలాగే ఎలా ఉన్నా
ఈ ఊరి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి పెడుతున్నందుకు నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఒకవేళ నేను ట్రాన్స్ఫర్ కాకపోతే ఈ ఊరి కోసం చాలా చేద్దాం అనుకున్నాను ఒక స్కూల్ కట్టిద్దాం అనుకున్నాను ఒక హాస్పిటల్ కూడా కట్టిద్దాం అనుకున్నాను కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది మాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది తెలుసు నువ్వు బాగా చదువుకోయి మళ్ళీ రావా నెక్స్ట్ ఇయర్ గుడికొస్తాను నువ్వు రాయే అలాగే చంటి వెళ్ళొస్తానే ఇది నీ దగ్గరే ఉంచు మొన్న నా బర్త్డేకి మా డాడీ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇది నాతో ఆడుకోవాలని అనిపించినప్పుడల్లా దీంతో ఆడుకోయి ఎన్ని సార్లు చెప్పిన నీకు బుద్ధి రాదే బంగారం కదా జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలీదు నేను చూసుకోలేదు దానికి ఏం తెలుసు దాని వెనకాల ఉండాలి కదా చూడు పాపం అమ్మా ఇది మీదేనా అవునా మాదే ఎక్కడ దొరికింది ప్లాట్ఫామ్ పైన దొరికిందండి వెరీ గుడ్ మంచి కుదరగస్తున్నావా పారేస్తుంది ముందు పెట్టు 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 కూర్చోరా అసలు నీకు పెట్టి ఉంచకూడదు పైన పెట్టేస్తే ఏం చేస్తున్నావు ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇడ్లీ నమ్ముకుంటానండి ఇదిగో ఈ యాభై రూపాయలు ఉంచుకో వద్దండి తీసుకోరా పర్వాలేదు వద్దండి కావాలంటే ఇడ్లీలు కొనుక్కోండి వేడిగా ఉన్నాయా అయితే సరే అరే రైల్ కదిరిపోయిందే ఎలా దిగుతావరా నువ్వు పర్వాలేదండి నాకు అలవాటు పక్క ఊర్లో దిగుతా యాభై తీసుకో అమ్మా వద్దండి తీసుకోరా చిల్లర లేదండి ఉంచుకోరా మీరే పక్క స్టేషన్ లో చిల్లర మార్చేయండి దానికి వచ్చే స్టేషన్ లో క్యాడ్బరీస్ కొలిస్తే గానీ ఏడుపు మాందు 
ఇక్కడ చూడు బతుకుంటే ఈ పాటికి వాడు కూడా ఇలాగే రేఖ నాడిస్తుండే వాడు కదా నీ పేరేమిటరా చంటి అండి మీ నాన్న ఏం చేస్తుంటాడు మా నాన్నకి చాలా తొందర కొండి పైకి మీ అమ్మగారు మా అమ్మకండి మా నాన్న అంటే చాలా ఇష్టం అండి అందుకే ఆవిడ కూడా పైకి వెళ్ళిపోయింది అయ్యో పాపం అయితే నీకెవరు లేరనమాట లేరండి సరే మాత్రం మంచి బట్టలు అవి కుట్టిస్తాను వద్దండి అది కాదు రా నేను స్కూల్లో చేర్పిస్తాను బాగా చదివిస్తాను ఫీజులు అవి కడతాను రా అయినా వద్దండి నేను నా సొంత కొడుకులా చూసుకుంటాను రా రా అందుకు కాదండి మా క్యాంటీన్ ఓనర్ కి ఈ ఇడ్లీ తాలూకా ఎనిమిది రూపాయలు ఇవ్వాలి అదే నీ సమస్య ఆ డబ్బులు మీ ఓనర్ కి నేను మర్యాదలు చేస్తాను లేరా ఈ రోజు నుంచి నీ పేరేమిటో తెలుసా వేణు వేణు నమస్తే బామ్మగారు మేము జనాభా లెక్కల కోసం వచ్చాం ఎక్కడ సందాలు చట్టుబండలు ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు లేరు పాపా అయ్యో అది కాదండి నేను జనాభా లెక్కల గురించి వచ్చాను ఎప్పటికే పన్నెండు ఏళ్ళ బట్టి ఇంట్లో పడి చుంటున్నాడు ఆ వేణుగాడు ఇంకా అర్థమైన వాళ్ళకి దాన ధర్మాలు చేస్తే మేము కూడా నీలాగే రోడ్డు పడాలి పాపా అమ్మో ఇప్పుడు సౌండ్ ఇంజనీర్ లా ఉంది అయిపోయావురే ఈసారి నా చేతిలో అయిపోయావు ముందు మీ చేతిలో ఉన్న బాగా వదలండి చూద్దాం ఫోర్ కాదు సింగిల్ అదేంటది ఆ గోడ తగిలితే ఫోర్ కిటికీ తగిలితే టూ మన బామ్మ తగిలితే సిక్స్ అని ముందే అనుకున్నాం కదా ఫోరే బ్రేక్ ఫర్ ది డ్రింక్స్ పెప్సి తాగొస్తాను మాది బ్రేక్ మాకు బ్రేక్ లేదు అలా కొయ్యి ముక్కలాగా నిలబడి చూస్తావేమే మొదలు అయ్యో పొద్దున్న ఆవిడతో పెట్టుకున్నావే మా బతకాలే ఎవరు మీరు ఎందుకు వచ్చారు నేను సెన్సెస్ నుంచి వచ్చాను సార్ అబ్బాయి దానికి ఒక్క కానీ ఇచ్చావంటే ఊరుకోనా నువ్వు నోరు మీవే ఆ రాసుకోండి నా పేరు మోహన్ రావు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల పైన కొద్ది నెలల వేసుకోండి నా భార్య సంగీత ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు నా కొడుకు వేణు వాడికి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు నా కూతురు రేఖ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మా అమ్మ భానుమతి భానుమతి వయస్సు స్వీట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వీడి పేరు సునీలు వీడికి నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు 
కేవలం మీ లెక్క కోసమే పుట్టాడు రాసుకోండి ఏంటే జూడర్ రాబర్ట్స్ ఒక్క దాని మీద నేతనం ఏంటి ఒరే దరిద్రుడా ఎప్పుడు చూసిన మా ఇంట్లో పడి తింటావేరా నీకు అసలు కొంప గోడు ఇల్లు వాకిల్ లేవా ఎంత మంది పడి తింటావా మా ఇంట్లో చిచి ఎలిజబెత్తు టాలరే ఇంత మాట అన్న తర్వాత ఒక్క క్షణం కూడా నేను ఇక్కడ ఉండను ఆంటీ రెండు దోసలు ఏంటి తినేసి వెళ్ళిపోతాను అలా అవును ఫోర్ టూ కలిపితే సిక్స్ ఫైవ్ త్రీ కలిపితే ఎయిట్ దానికి ఫోన్ చేసి అడగాలా బెటా ఇంకో సీడీ ఇస్తాను మిమ్మల్ని పెళ్లి కూడా చేసుకుంటాడు ఏది చూడండి నువ్వు డాన్స్ చేయటం కాదురా మన సాంగ్స్ విని కస్టమర్స్ డాన్స్ చేయాలి సరిగా క్లీన్ చేయి లేకపోతే క్లీన్ బౌల్ అవుతావు చిన్న మ్యూజిక్ సార్ పెట్టుకుని టిప్స్ కంపెనీ ఏమిటి లేక పెద్ద పోజ్ ఒకటి వినపడుతుందిరా నాకు వినపడాలని అన్నావు అయినా మిమ్మల్ని ఏం లాభాలి నా ఇంటర్ పేపర్ దిద్దు అనాలి మధ్యలో వాడే చేశారు పాపం ఆడే కనుక పాస్ మార్క్ లేస్తుంటే ఈ బోర్డు ఉద్యోగం చేసి పోనా ఈ బోర్డు ఉద్యోగం కావాలని బోర్డు మంది గేట్ బయట కాసు కూర్చున్నారు మరి బాబు క్లీనింగ్ కూడా కాంపిటేషన్ హలో హలో మోహన్ ఉన్నాడా మీరెవరు నా పేరు మాధవి మోహన్ లేడా రాంగ్ నంబర్ ప్లీజ్ చెక్ ద నెంబర్ యు హావ్ డైల్ ఎవరికి రా ఫోను ఎవరో మాధవ్ అంట మోహన్ ఉన్నాడా అని అడిగింది రాంగ్ నంబర్ అని పెట్టేసాను మోహన్ అంటే నేనే కదా ఎందుకు పెట్టేసా అదేంటి మీరు మోహన్ రావు కదా నా కావాల్సిన వాళ్ళు నన్ను ముద్దుగా మోహన్ అనిపిస్తారులే ఐఎమ్ సునీల్ హీ ఇస్ యువర్ సన్ వేణు నైస్ మీటింగ్ యూ ఏ వేరే కొలంగా ఉందా ఎంత అవసరం ఉండి ఫోన్ చేసినా ఏమిటో ఇంకేం అవసరం ఉంటుంది అప్పు చేసినట్టు ఉన్నారు అడగడానికి ఫోన్ చేసినట్టు ఉంది నాకు అప్ప జీవితంలో నేను ఎవరికి బాకీ ఉండను రా నాకే బాకీ ఉంటారు ఎవరన్నా నాన్న మర్చిపోయావా అరకు రైల్వే స్టేషన్ లో క్యాంటీన్ ఓనర్ కి నువ్వు ఎనిమిది రూపాయలు బాకీ ఎంఓ చేస్తానని ఇంతవరకు చేయలేదు మర్చిపోలేదు రా అడ్రస్ కరెక్ట్ గా తెలియక ఎంఓ చేయలేదు చేస్తా చేస్తా మనదిరా ఈ పూలు మన వీరా ఈ చెట్టు మనది పుట్ట మనది గుట్ట మనది పొట్ట మనది హే గాజు వాక పిల్ల మేం గాజులో లంగాదా నువ్వు చెయ్యి చూపలేదా మేం గాజు తొడగలేదా గాజు వాకే ఏంట్రా మూడు స్టెప్ చేస్తావు ఆ మాట అనాల్సింది నేను ఆ బాబు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆ మాట చెప్తానే ఉన్నావు ఈ పాట పాడతానే ఉన్నావు అసలు నీ చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ అని ఇప్పుడు ఎక్కడుందో ఏం చేస్తుందో అసలు నువ్వు గుర్తున్నావా లేదో లేదురా ఆ అమ్మాయి నన్ను ఎప్పటికీ మర్చిపోదు అంత మర్చిపోనప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఆ అమ్మాయి పుట్టిన రోజుకి నువ్వే ఆరకెందుకు వెళ్తున్నావు నువ్వే ఆంజనా సంగ్ ఎందుకు దాన్ని పెట్టుకుంటున్నావు అమ్మాయి ఎందుకు రావట్లేదు చూడు ఆ అమ్మాయి నా కోసం వస్తుంది ఆ నమ్మకం నాకు ఉంది నాకు నమ్మకం లేదు ఏదో ఓ రోజు అను నన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తుంది మేము ఇద్దరం కలుస్తాం చూడండి బాగా కొడుతున్నాను చూడండి అంకుల్ 
మరి పొద్దునే లేపేసిండాడు నేను నిద్రపోతుంది ఈ రోజు నువ్వు ఇంతసేపు పడుకోవటమే పొరపాటు ఎందుకో తెలుసా ఇవాళ నీ బర్త్డే తనేమో పొద్దున్నే లేచి ఫ్లవర్స్ తెచ్చి బుకే తయారు చేసి ఎలా అరేంజ్ చేసిందో చూడు ఇప్పుడు కొట్టు ఏంటే పగల మందు కూడా అంటున్నారా కంపు కూడా అంటుందే ఆ కంపు కొడతారా ఇది బాడీ స్ప్రే మందు వాసన లాగా మత్తుగా ఉంటుంది నీకు అర్థం కాదులే ఎంతకి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో చెప్పలేదు మళ్ళీ అడిగావా నీ పని ఇలా కాదురా అమ్మా అమ్మో లేకపోతే ఈ వయసులో కలర్ఫుల్ టీ షర్ట్లు ఏంటి బాడీ స్ప్రేలు ఏంటి ఈయన సరాసరి చిన్నింటికి వెళ్తాడు రా వాళ్ళు చేతులకి చిలకలు చుట్టూ నోట్లో పెడతారు అంతే ఫ్లాట్ ఈయన ఆస్తి మొత్తం రాసి చేస్తాడు రే ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నాను మా నాన్న కూడా ఇలాగే ఆస్తి మొత్తం రాసి ఇచ్చాడు రా మరి మీ అమ్మ ఊరుకుందా ఎందుకు ఊరుకోదు రాసింది మా అమ్మకే కదా హలో హలో మోహన్ ఉన్నాడా మోహన్ అదే సిటీ ఆడియో వీడియో షాప్ ఓనర్ మోహన్ రావు ఓ మా డాడీనా ఇప్పుడే బయటకి వెళ్ళారండి అయితే నా దగ్గరికి అయి ఉంటుంది ఉంటాను నువ్వు అన్నది కరెక్ట్ ఏమో రా అనుభవం రా రే పద డాడీని ఫాలో అయ్యే విషయం అటువంటి తెలియదా ఉన్నాడు పద నేను టిఫిన్ రెడీ అయింది తినేసి వెళ్ళు నేను వచ్చాక తింటానమ్మా రే రా 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 నేను తినేసి వస్తాను నువ్వు వెళ్ళు ఏమైంది వీడికి వాళ్ళ దోశ తినాలంటే ఆస్తి మిగలాలి కదా సారీ అండి మీకేం కాలేదు కదా కళ్ళు బ్యాక్ పాకెట్ లో ఉన్నాయా ఈ రోడ్డు నీ బాబుదా కాదండి ఉడా వాళ్ళది లైసెన్స్ తినేది ఎందుకు లైసెన్స్ తినేది అరే లైసెన్స్ ఉందండి లైసెన్స్ తీవనా ఇదిగోండి నీ పేరేంటి వేణు యాక్సిడెంట్ కక్క ఇంకేం చేస్తుంటా ఇదే మొదటిసారి అండి వదిలేండి డోంట్ టచ్ బండి మీద చేయి పడితే ఊరుకొను పోలీసులు రాని నీ మీద కేసు పెడతాను ఇంత చిన్నదానికి ఎందుకండి కేసు ఆహా ముందు స్విచ్ చేయండి లేకపోతే ఏంటండి గుద్దితే పగిలింది ఫ్రంట్ లైట్ అయితే రిమ్ బెండ్ అయింది మట్ గార్డ్ కి మట్ అంటింది అంటారు ఏంటండి బండి రిపేర్ అయ్యాక చెప్తానండి అదేంటి ముందు ఐదు వందలు అడ్వాన్స్ ఇవ్వండి ఐదు వందలు కదా ఇదిగో రిపేర్ చేయి సరే ఎక్కడికి చెవిలో పెట్టి తిప్పడానికి ఏంటిలా అయింది చూసేం బాగా ఏమైందండి ఇంటర్వ్యూ క్యాన్సిల్ అయింది అంతా నీ వల్ల అయింది తెలుసా పొద్దున్నే లేచి ఏ కొత్త విధ మొహం చూసానో ఏమో మా సునీల్ గడి మొహం చూసుంటారు ఏంటి అదే మీ మొహం మీరు చూసుకుని అంటారు ఏయ్ నాలుగు చీరేస్తాను ఈ చేయండి గ్రేట్ పాడుకుందావనా అయ్యో కీస్ ఇస్తే వెళ్లిపోతానండి కీసా కేస్ ఇస్తే లాక్ అప్ లో పడుకుంటావు అర్థమైందా పద స్టార్ట్ చేయి లెట్స్ గో మళ్ళీ అక్కడికండి లేచి పదాని మరి ఇంట్లో చెప్పలేదు కదండి ఏ మొహం చూసుకున్నా అసలు పద 
ఇప్పటిదాకా <laughs> 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 ఏ అలకల ముందు మున్సిపాలిటీ వాటర్ భారీ ఇచ్చిందని రాసే సార్ ఏంటయ్య కరిష్మా కపూర్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది సార్ ఇంకా కరిష్మా కపూర్ ఏంటయ్యా ఆ పిల్ల చెల్లెలు కరీనా కపూర్ అని వచ్చింది ఆ అమ్మాయి స్టిల్స్ తీసుకుని కవర్ పేజ్ వేయండి ఓకే సార్ వెళ్ళు సజానమ్మా ఏదో కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేద్దాం కదా అవకాశం ఇస్తే ఏమిటమ్మా ఈ రాయటం అలా తలంచుకోవటం కాదమ్మా ఏంటి టైట్లు శ్మశానంలో శోభనమా ఏంటిది వెళ్ళు దయచేసి వెళ్ళిపోమ్మా తప్పమ్మా అలా మమ్మీ డాడీ అని కాకాలు పట్టుకోదు వెళ్ళు డాడీ శృతి నువ్వా ఈటీవీలో నాకు జాబ్ రాలేదు బతికిపోయారు ఏంటంత లైట్ గా తీసుకుంటా నాకు ఈటీవీలో యాంకర్ గా జాబ్ ఇప్పించండి అన్నిటికీ అలా రికమెండేషన్ చేయకూడదమ్మా అయితే ఈ ఆఫీస్ లోనే సబ్ ఎడిటర్ గా జాయిన్ అయిపోతా నువ్వెందుకే కంగారు పడతావు ఏదో జోక్ చేసింది ఏంటొచ్చా ఇల్లాలని ఏం చేద్దాం సార్ ఎవరు ఇల్లాలన్నయ్యా అదే సార్ సీరియల్ అయిపోతుంది కదా ఓహో అయిపోతుందా ఏం డాడీ ఇది ఇంకా ఇల్లాలి కదలు ప్రియురాలి కదలేయండి ఇవాళ రేపు యూత్ అట్రాక్ట్ చేయడానికి లవ్ స్టోరీస్ కావాలి ఓన్లీ లవ్ స్టోరీస్ నిజమేనయ్యా అమ్మాయి చెప్పినట్టు యూత్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఏదైనా లవ్ స్టోరీ వేద్దామా ఎవరున్నారబ్బా రాయటానికి మనసిచ్చారు <laughs> మీ పర్సులో డబ్బులు ఇచ్చారు మరి మీ ఇంట్లో చోటు ఎప్పుడు ఇస్తారు అంకులు అది నీ సొంతం నువ్వు ఎప్పుడైనా రావచ్చు పోవచ్చు ఆంటీ మరి ఆల్రెడీ అందులో రెంటకున్న మీ ఆవిడ సంగతి ఏంటి అంకులు అది జస్ట్ ఒంటింటి కుంతలు అంత మాట అన్నాడా ఆ చూస్తోంది చెప్తున్నామండి ట్రూ ట్రాన్స్లేషన్ ఏంట్రా టైం ఎంత అయింది ఇప్పుడే రావటం మరి కాసేపు ఆగొస్తాం వెనక పిలుచుకోండి రై చంపేస్తాను లేదా అది మీ వల్ల కాదు గాని ఈ లెటర్ ఈ రోజు పోస్ట్ చేస్తే ఎల్లుండి ఢిల్లీ చేరుతుందా ఎల్లుండి ఢిల్లీకి ఖచ్చితంగా చేరుతుంది కావంటే రాసి అస్సలు చేరదు ఎందుకంటే నేను దీని మీద బొంబాయి అడ్రస్ నాకు రా హలో ఎస్ మోహన్ హియర్ నువ్వెవరైతే నాకెందుకు ముందా పక్క నువ్వు కురాడికి వయ్యా నీకేననుకుంటా నాకే కదా నాకు తెలుసు హాయ్ సునీల్ స్పీకింగ్ హూస్ అండ్ ద లైన్ నీకు అంతకన్నా ఇంగ్లీష్ రాదు గాని ఫోన్ వేణుకి ఇవ్వబోయ్ రే రే నీకేరా ఫోన్ ఎంత పద్ధతిగా మాట్లాడుతారు ఇంకెప్పుడు ఫోన్ చేద్దాం అని చెప్పు హలో హలో నేను శృతిని శృతియా నేనే నా బాబు యాక్సిడెంట్ మెకానిక్ వేణు లేడండి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఆ తెలియదండి ఎప్పుడు వస్తాడు సాయంత్రం రావచ్చు లేకపోతే రేపు రావచ్చు లేకపోతే ఎల్లుండి రావచ్చు నాన్న వెళ్ళొస్తానే ఎవరా ఈ అమ్మాయి బాప్ ఏక్ నంబరి బేటా దశ నంబరి సరిగా చెప్పిచావరా కుదా 
అంతే అబ్బాయి చూస్తే ప్యూర్ వర్జిన్ లో ఉన్నాడే ఇట్స్ మ్యారేజ్ మెటీరియల్ మాకు చెరుకు తోటి ఉంది అది రాసిస్తాను నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాడే వాడుగు అలాగైతే మాకు చెరుకు మిల్లే ఉంది అది రాసిస్తాను చేసుకుంటాడే వాడుగు అందరు ఇలా రండి ఎవరన్నా మంగళహారతి పాడాలి ఎవరికన్నా మంగళహారతి వచ్చా నాకే మంగళహారతి రాదు మా అమ్మకే రాదు నాకే వచ్చు నాకు తెలుసు మర్చిపోయాను ఐ డోంట్ నో ఎనీ మంగళహారతి అసలు మంగళహారతి అంటే ఏంటి పెద్దవాళ్ళు ఊళ్ళో లేనప్పుడు పెద్ద మనిషి అయిపోయా ఎందుకు నవ్వుతున్నా మంగళహారతి అంటే ఏంటో తెలీదు అంటేను నీకు తెలుసా తెలుసు అయితే పాడు అయ్యో నేను పాడడం ఏంటండి పాడకపోయావో నువ్వు ఇక్కడి నుంచి కదలవు అర్థమైందా దా పాడు నీకు ఇది ఎలా వచ్చు మా చెల్లెల ఫంక్షన్ లో విన్నాను ఈ చెల్లెల ఫంక్షన్ లో పాడాను వస్తాను ఆగండి మీరు చాలా మంచివారులో ఉన్నారు నాకు నచ్చారు థ్యాంక్స్ మిమ్మల్ని చాలా హింసించాను ఐఎమ్ సారీ నవ్ యూ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ నువ్వే మర్చిపోయావు నాకు గుర్తుంది నువ్వు నాతో ఏదో మాట్లాడాలన్నా చదివాను నీ చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ చంటి గురించి అతని మీద నువ్వు పెంచుకున్న ప్రేమ గురించి అది చదివాక నీకు ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం అనుకున్న నా ఫీలింగ్స్ ని షట్ డౌన్ చేశాను నన్ను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నావా అది కేవలం నా ఒపీనియనే కాదు మా మమ్మీ డాడీ ఒపీనియన్ కూడా అసలు మీ అమ్మ నాన్న ఉద్దేశం కూడా అదేనని అందుకే నేను ఇక్కడ చదివించారని మా డాడీ చెప్పారు నిన్ను డిసప్పాయింట్ చేసినందుకు ఐఎమ్ సారీ చూడను నాది కేవలం ప్రపోజల్ నీది నిజమైన ప్రేమ A proposal may die, but love will never die. This is a call for the passenger, Ms. Anuradha, to India. Madam, you are requested to board a yeah. flight right now. Okay then. Bon voyage. Take care. <laughs> Take care, Anu. Bye. Hey, Anu! You are the only one who is in the house, and you are the only one who is in the house, and you are the only one who is in the house, and you are the only one who is in the house. Okay. Chanti, you are the only one. క్యాప్టీ స్టార్ట్ కెమెరా ఏమ్మా రెండు నెలలు కంప్యూటర్ కోర్స్ చేసి అమెరికా మొగని కొట్టేద్దామని మరి ఇండియాలో ఉన్నమ్మ ఆ సంగతి ఏంటమ్మా అలా భీమిలీకి వస్తావా సిస్టర్ లా చూసుకుంటాను వీడి సిస్టర్ లా చూసావారా చెత్త విధాలు ఎలా వాగుతున్నారు నువ్వు వెళ్ళవే లోపలికి వెళ్ళు 
ఇదే ఇంత అందంగా ఉంటే వీళ్ళ అమ్మ ఇంకెంత అందంగా ఉండాలి నువ్వే ఇంత చెండాలంగా ఉంటే నీ బాబు ఇంత చెండాలంగా ఉంటాడు నమస్కారం సార్ నేను వన్ టౌన్ ఎస్ఐ మాట్లాడుతున్నానండి ఇక్కడ మీ అబ్బాయి ఫ్రెండ్ బాబ్జీ అని ఎవరితోనో గొడవ పడ్డానండి నేను ఇంపార్టెంట్ రోజు అండి ఎనీవే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ బాగున్నారు అమ్మ గారు అమ్మగారు లేరమ్మా క్లబ్కి వెళ్ళారు వచ్చేసరికి ఆలస్యం అవుతుందని మీతో చెప్పమన్నారు మరి డాడీ మీటింగ్ వెళ్ళారమ్మా మిమ్మల్ని భోజనం చేసి రెస్ట్ తీసుకోమన్నారు ఒక్కసారి కూడా నిన్ను కలవలేకపోయాను ఈసారి నా బర్త్డేకి అరకు ఆంజనేయ స్వామి గుడికి వస్తున్నాను అక్కడ కలుస్తావు కదా
ఇంకొక <laughs> రాయబోతున్నాను <laughs> చదివినండి ఎక్కడుంటారు గుంటూరు అరండాల పేటలో పని మీద వెళ్లారు రెండు రోజులు తర్వాత వస్తారు రాళ్ళబండి అలాగేనా సమాధానం చెప్పేది ఏం కావాలి మీకు ఎడిటర్ గారిని చూడాలి ఓ ఆయన ఫేస్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను అది అలాగే ఉంది నేను ఒక కథ రాశాను దాన్ని సీరియల్ గా వేస్తారేమోనని ఓ కథ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళారనుకోండి ప్రస్తుత వర్షం మీ నాన్న రైటరా మీ అమ్మ రైటరా మీ నాయనమ్మ రైటరా మీ తాతయ్య రైటరా మీ బాబాయ్ రైటరా డాడీ మీ గురించి చెప్తున్నాడి అంతా విన్నాను అమ్మాయి లోపల రమ్మను వెళ్ళండి మీకే తెలుస్తుంది చెప్పమ్మా ఏం కావాలి నేను ఒక కథ రాశానండి ఏం చదివా కంప్యూటర్ డిగ్రీ చేశాను ఎక్కడ మలేషియా అప్రూపితింది తొందర రమ్మను వాడి ఇక్కడికి చూడమ్మా కంప్యూటర్ చదువుతూ మలేషియాలో ఉన్నావంటే నువ్వు ఏ టైప్ తరు కథ రాసుంటావు నేను ఊహించగలను నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను అలాంటి కథలు వేసుకోలేను దయచేసి వెళ్ళిపో లేదు సార్ నేనేం రాసాను సార్ ఏంటయ్యేది పని మనిషి కృష్ణవేణి వంటింట్లోంచి హాల్లోకి వచ్చి బట్టలు విడిచి వెళ్ళిందా విడిచి వెళ్ళటం ఏంటయ్యా మరిచి వెళ్ళింది ప్రూఫ్లు కూడా నేను తిట్టుకోరా సారీ సార్ నువ్వేంటమ్మా ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నావు వెళ్ళు ఇదిగా సార్ లవ్ స్టోరీస్ కోసం ప్రకటించాం కదా ఏమైంది మన స్టాండర్డ్ లో ఏది రాలేదు సార్ మీకు నచ్చితే మిగతావి రాసేస్తాను ఈ సీరియల్ కి పేరేం పెట్టావు 
ಮನಸ್ಸಂತ ನುವೆ ఏమే నా ఆరేసించి అక్కడ పెట్టావు పోబమ్మా నాకు తెలీదు అక్కడ పెట్టావా తెండులుగా రౌట్ అయితే ఫ్యాంటాస్టిక్ అంటావేంటి ఏహే అది కాదు అసలు ఈ సీరియల్ ఎంత అద్భుతంగా రాసిందో రేణు ఐ లవ్ హర్ ఇందులో తమాషా ఏంటండి చిన్నప్పుడు అమ్మాయి అబ్బాయి నిన్నే నా మోకాలి దెబ్బ తగిలి నా మెదడు పని చేయట్లేదు ఎవరండి మీరు ఏ కథలో చూసిన ఇంతేగా ఉంటుంది హీరో హీరోయిన్ లవ్ చేసుకోవడం వాళ్ళ లవ్ ని పెద్దవాళ్ళు ఒప్పుకోకపోవడం వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఎదురు పెళ్లి చేసుకోవడం ఇదిగో అమ్మా నాకు బోర్డు పని ఉంది నువ్వు పని చూసుకోపో ఒరే అన్నయ్య ఈ కథ వినే రా ప్లీజ్ రా మనసంతా నువ్వే అని ఒక సీరియల్ ఉంది రేణు రాస్తుంది ఎంత బా రాస్తుందో తెలుసా చిన్నప్పుడు అను చంటి అని ఇద్దరు పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు రా వాళ్ళిద్దరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నకి ఆ ఊరు నుండి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది వెళ్లిపోయే ముందు ఆ అమ్మాయి చంటికి ఒక వాచ్ గిఫ్ట్ గా ఇస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మళ్లీ వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు కలుస్తారో అని ఒకటే టెన్షన్ రా మిగతా కదా వచ్చేవారని చెప్తానే మీటర్ ముప్పై ఐదు రూపాయలు అండి తీసుకో ఇంకా ఐదు రూపాయలు ఏమండి సార్ ఎందుకు అప్పేకు వచ్చాం కదండి డౌన్ లో తింగాం కదా దానికి తిరిగి చెల్లు బేరమే ఏంటి అంకుల ముస్తా ఐదు రూపాయల కోసం ఆటో ఒకటితో గొడవ ఇవ్వచ్చు కదా నువ్వు కూడా ఎక్కువచ్చావు కదా నువ్వు ఇవ్వచ్చు కదా ఓ సామెత ఉందండి ఏంటో అది ఉందన్నాను కానీ తెలుసానా మన దగ్గర మంది ఉంది వాళ్ళ దగ్గర లేదు ఎవరిని దూర సార్ జాగ్రత్త నమస్తే సార్ నమస్తే ఏంటి రేణు ఇప్పుడే వచ్చేది నీ కోసం చూస్తున్నా హాయ్ 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 శృతి ఎమ్మై రేణు అని మన పత్రికలో మన సంతకాన్ని పరిచయం చేసిందే నేను మహాభారతానికి పద్దెనిమిది పర్వాలు భగవద్గీతకి పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు మా స్వాతికి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ని పిలవరా డిన్నర్ కి చూసారా చూసాను ఎలా ఉన్నాడు హ్యాండ్సమ్ థ్యాంక్ యూ మీరు ఇక్కడే ఉండండి ఐ గెట్ సమ్థింగ్ థ్యాంక్ యూ
స్టూడెంట్ రా తిన్నగా ఇంటికి వచ్చేసింది నమస్తే అండి నా పేరు మాధవి మోహన్ లేడా ఆయన బయటకెళ్లారు ఇప్పుడే వచ్చేస్తారు మీరు కూర్చోండి ఇంతకి మీరు అది నాన్నగారి కోసం వచ్చిన ఆవిడ్ని కూర్చోపెట్టేసి నన్ను ఎందుకు లాక్కొచ్చారా లేకపోతే నాన్న నిన్ను వదిలేసేటట్టున్నాడు అంటే అంటే ఆవిడ అతిథి కాదా అంటే మీకు సవతి ఖచ్చితంగా విల్లులో దానికి ఏదో రాసుంటాడు అందుకే ఇల్లు ఎత్తుకుంటూ వచ్చింది కొంపతీసి ఇల్లు కానీ రాస్తాడేమో దీని సంగతి నేను చూసుకుంటాను కాఫీ తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళారండి కాఫీ తాగండి ఆ మోహన్ మీకు అన్ని చెప్పే ఉంటాడు ఆయన ఏం చెప్పలేదు అన్ని అబ్బాయి చెప్పాడు మీరు కాఫీ తాగండి అమ్మాయికి సంగీతం ఏమన్నా నేర్పించారా ముందు కాఫీ తాగు ఇంకా ఎన్నాళ్ళు మా నోళ్లు ముస్తారండి ఇంట్లో పెళ్ళాను నేను ఉండగా ఇంకో ఆడదాన్ని ఇంటికి తీసుకొస్తారా ఆవిడ ఎవరనుకున్నావే కాలేజ్ లో నా క్లాస్మేట్ ఓహో ఈ లింక్ అప్పటి నుంచి అన్నమాట ఆవిడ మ్యారేజ్ బ్యూరో నడుపుతోంది రేఖ మంచి సంబంధం చూడమని చెప్పాను అది చెప్పడానికి ఇంటికి వచ్చింటుంది అంతే మీరు ఇన్నాళ్ళు ఆవిడ్ని కలిసి ఎందుక అందుకు కాదా రే నీకేం చెప్పాను అన్నారు గుర్తుంచుకో ఏమనుకోకండి అనవసరంగా మిమ్మల్ని అబద్ధం చేసుకున్నాను నన్ను అబద్ధం చేసుకుంటే చేసుకున్నారు రేపు మీ ఇంటికి పెళ్లి వారు వస్తున్నారు వాళ్ళతో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి మోహన్ ఇదిగో పెళ్లి కొడుకు డీటెయిల్స్ జాతకం వెళ్ళొస్తానండి సంగీత వీళ్ళ అమ్మాయిని తీసుకురా అమ్మాయి సంగతి తర్వాత చూడొచ్చు ముందు టిఫిన్ సంగతి చూడండి ఆ పని ఏదో నువ్వు చేయొచ్చు కదరా మన రేఖకి ఎవరికైనా నచ్చిందమ్మా మా అమ్మాయి మీకు ఒకతే కూతురు అనుకుంటాను అవునండి కొడుకు కూడా అవునాడు ఓ వాడెక్కడా వేణు రే వేణు వీడేనండి మా వాడు వేణు నిన్ను ఎక్కడో చూసినట్టుంది వీడు నాతో పాటు మా మ్యూజిక్ షాప్ లో పనిచేస్తున్నాడు బహుశా అక్కడ చూసుంటారేమో పాటలు బాగా పాడతాడు ఫైట్లు కూడా బాగానే చేస్తాడు రౌడీ కదా మీరు ఎవరిని చూసి ఎవరు అనుకుంటున్నారో మా వాడు అసలు ఎవరి దొరికి వెళ్ళండి ప్యూర్ వెజిటేరియన్ తినే తిండి వెజిటేరియన్ కావచ్చు కానీ చేసే పనులు మాత్రం నాన్ వెజిటేరియనే నేను అన్నది అబద్ధం అని చెప్పనండి నా మొహం చూసి చెప్పనండి ఏమిట్రా ఇదంతా ఆయన చెప్తుంది నిజమేనా నిజమేనా ఒకసారి గొడవల్లో పొరపాటున కొట్టాను పొరపాటు ఏంటయ్యా పొరపాటు కొట్టడం అలవాటు సార్ నేను మిమ్మల్ని కావాలని కొట్టలేదు సార్ అనుకోకుండా జరిగిందండి అంటే జరిగిన దాంతో నీకే సంబంధం లేదా సార్ నా ఉద్దేశం అది కాదు ఉద్దేశం ఏదైనా కావచ్చు కానీ ఈ సంబంధం చేసుకునే ఉద్దేశం మాత్రం నాకు లేదు అదండ్రా సార్ సార్ మీకు దండం పెడతాను సార్ తప్పైపోయింది సార్ ఆ రోజు జరిగిన దానికి నేను క్షమాపణ చెప్పుకుంటున్నాను సార్ సార్ దయచేసి కూర్చోండి సార్ తప్పైపోయింది అంటున్నారు కదండి ప్లీజ్ కూర్చోండి సార్ ప్లీజ్ చూడండి మోహన్ రావు గారు సంప్రదాయపు పెళ్లి అన్నాక సవా లక్ష పట్టింపులు ఉంటాయి పుట్టింటి వారి పుట్టి పూర్వత్రాలు తెలిసాక కూడా నా కొడుకు చేత మీ అమ్మాయి మేళ్ళలో తాళి కట్టించలేను వంశం మంచిదో చెడుదో తెలుసుకోవడానికి ఆ కుటుంబంలోని ఒక్క వ్యక్తి చాలండి 
ఒక రౌడీ చెల్లెల్ని నా ఇంటి కోడలుగా తెచ్చుకునేందుకు నేను సిద్ధంగా లేను చూస్తారండి రా పదండి సార్ పదా సార్ 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 ఆగండి సార్ సార్ నా మూలంగి పెళ్లి అప్పగండి సార్ సార్ నేను వీళ్ళ అబ్బాయి అనేది మీ అభ్యంతరం అయితే నిజానికి నిజాన్ని నేను వీళ్ళ అబ్బాయినే కాదు సార్ వేడు నాన్న నన్ను చెప్పని వాడి నాన్న నా వల్ల ఇంత మంచి సంబంధం చెడిపోకూడదు సార్ సార్ మా అమ్మ నాన్న చిన్నప్పుడే చనిపోతే నాకు అన్నం పెట్టి ఆదుకున్నారు సార్ ఈయన నేను నేను పనివాడిని సార్ ఇడ్లీలు అమ్ముకునేవాడిని సార్ మా చెల్లెలు మా చెల్లెలు రేఖ తను బంగారం సార్ పాటలు పాడుతుంది ముగ్గులు వేస్తుంది వంట కూడా బాగా చేస్తుంది సార్ మీ ఇంటి పరువు నిలే పెడుతుంది సార్ సార్ మీకు దండం పెడతాను సార్ సార్ మీకు కాలు పట్టుకుంటే పెద్ద మనిషి వీడు నా కొడుకు నా కన్న బిడ్డ ఇష్టం ఉంటే ఒప్పుకో లేకపోతే పోయి ఎయిట్లో దూకు నమస్కారం నేను నీతో సంబంధం కలుపుకోవాలనుకోవటం నా పొరపాటు అయ్యా గుడ్లు అప్పగిన చూస్తావేంటే అలా గెట్ అవుట్ తెలుసురా నాకు తెలుసురా నేను కావాలనుకోవట్లేదు అండి వాళ్ళని తప్పే లేదు అవునరా నాకు తెలుసు అర్థమైన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి నెత్తి నెక్కించుకోవద్దని ఆనాడే చెప్పాను ఒక్కళ్ళన్నా నా మాట విన్నారా బంగారం లాంటి సంబంధాన్ని జడగొట్టాడు మొదల స్టాప్ వచ్చినాడు చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎంత ప్రేమగా పెంచాను సార్ బిల్ అబ్బో రే నేను ఒక్కడనే తాగుతాను అనుకుని డబ్బులు తక్కువ తెచ్చాను నీ దగ్గర డబ్బు ఏమైనా ఉందా అయ్యో నా దగ్గర లేదన్నా చచ్చారా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాంరా అమ్మకి ఫోన్ చేద్దామా పంపు మునిగిపోతుంది నేను తాగి వచ్చానంటేనే ఇంటికి రానివ్వట్లేదు నువ్వు కూడా నాతో తాగామని తెలిస్తే మన ఇద్దరు ఊర్లో చెల్లగొడుతుంది వేరా సార్ ఇప్పుడు ఈ బిల్లు కట్టకపోతే మమ్మల్ని బట్టలు కూడా తీసి బయటికి గంటేస్తారా చీచి మేమెందుకు చేస్తాం సార్ అప్పని మా గేట్ మ్యాన్ చేస్తాడు నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు నాకు అప్పేవరు ఎందుకంటే నేను వాళ్ళకి అప్పేవాను కాబట్టి నాకు ఎవరు అప్పేవారు నాన్న ఎందుకంటే నాకు కూడా అప్పించే ఫ్రెండ్స్ లేరు తెచ్చుకో నీ మైండ్ ట్యూన్ చేసుకో శృతి చేయరా శృతి అంటే గుర్తొచ్చిందే ఒక్క నిమిషం ఆగే ఒక్క నిమిషం హలో మందేకరా పెళ్లి చెడగొట్టాడు చాలా సాయం చేసావు యూ హెల్ప్ మీ అలాట్ చాలా మంచిదని బికాస్ యూ బోత్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే కీప్ విత్ యూ ఓకే బోత్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే బాయ్ గుడ్ నైట్
These are the latest ones, ma'am. You can pick one and have a trial. I think it's nice for you, ma'am. Where's the trial room? This side, ma'am. I'll try this one. Most welcome. स्वाति फंशन चूसा अतु इना मध्य फ्रेंडिपे अभी फ्रेंडिप का प्रेमा प्लीजी रात्र अंत रात्र रात्रि बार डबू लेको पिछले फोन डबूल कटिंदी रात्रि श्रुति की फोन श्रुति अम्मगार स्ना श्रुति अभी नीन वाच इच्छे वाच इवा अरे श्रुति दैंक यू थैंक यू श्रुति अनुपते 
దేవుడికి దండం పెట్టాక వరం ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం ఆయన ఇష్టం ఏంటమ్మా అంత సిన్సియర్ గా ప్రార్థిస్తున్నావు రేపేమన్నా పరీక్ష లేదు డాడీ అగ్ని పరీక్ష అగ్ని పరీక్ష ఏంటది అది చంటి అను కలుస్తారో లేదో అని ఎంత టెన్షన్ పడుతున్నాను ఎందుకు కలరు ఏమన్నా ప్రాబ్లమా అను చంటి విడిపోయేలా ఉన్నా డాడీ ఓ సదేనా నా దగ్గర తీసుకురా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నిస్తాను వాళ్ళు రాలేరు డాడీ ఏంటి పాపం హ్యాండ్ క్యాప్డా కాదు వాళ్ళు మనసంతా నువ్వే సీరియల్లో పాత్రలు సీరియల్లో పాత్రలకు ఇంత సిన్సియర్ పూజలా నీకు పైత్యం బాగా పొందింది నేను డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి స్వామి ఈ కేసు ని తీసుకొచ్చి నీ కోర్టులో వేస్తున్నాను నువ్వే ఎలాగైనా వాళ్ళిద్దరిని కలపాలి స్వామి అమ్మాయి గారు మీకు పోనండి హలో హాయ్ రేణు శృతి నువ్వు ఇంకా ఇంట్లో ఉన్నావా తొందరగా బయలుదేరు ప్లీజ్ ఎక్కడికి అరే నీకు ముందే చెప్పానుగా ఈ రోజు ఫ్రెండ్షిప్ డే నువ్వు ఈటీవీ ఫంక్షన్ కి రావాలి తొందరగా ఫాస్ట్ ఓ గాడ్ బట్ శృతి ఐ కాంట్ లేదు నేను ఇంకేం విన్ను నువ్వు రావాలి అంతే నేను ఫారెన్ వెళ్తున్నాను నేను రాలేను నువ్వు వస్తున్నావు నా కోసం అంతే స్నేహం గాని ప్రేమ గాని సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా అందులో అమ్మాయిది అబ్బాయిది ఇద్దరిది ఎంతో అంత బాధ్యత ఉంటుంది అమ్మాయి బాధ్యత ఎంత అబ్బాయి బాధ్యత ఎంత అనేది ఈరోజు మన చర్చనీయ అంశం సో లెట్ ఆర్ స్టార్ట్ ద షో నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో సైకాలజీ మీద పిహెచ్డీ చేస్తాను సార్ వెరీ గుడ్ నా పేరు హాయ్ రేణు హాయ్ థాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అప్పుడు ఈ వేస్ ఏంటి లేట్ అయింది సారీ నా పేరు ఫణి అండి ఏం చేస్తున్నావు ఎక్స్క్యూజ్ మీ నేను ఇక్కడ చెప్తాను సార్ నాకు ఈ ఆడ పిల్లల తోటి ఫ్రెండ్షిప్ అన్న లవ్ అన్న చెడ్డ చిరాకు కూలి గారి థాంక్స్ ఐ జస్ట్ కమ్ ప్లీజ్ నా పేరు శ్వేత సార్ లవ్ ఫ్యాషన్ ఉన్నాయా ఉన్నా పబ్లిక్ ఐ చెప్పం కదా సార్ సార్ ఈ స్నేహం ప్రేమ అనేది ఆడవాళ్ళు కొట్టి మాటలు సార్ వాళ్ళ కాల్చిన వల్ల వాళ్ళందరిని ఎవరో ఒకళ్ళు పొగడమే అలా పొగడించుకోవడం కోసమే కాలేజీలో మాకు లుక్స్ స్మైల్స్ విసురుతారు దాన్ని మేమేమో ఫ్రెండ్షిప్ అనో లవ్ అనో అర్థం చేసేసుకుంటాం తీరా కాలేజ్ అయిపోయాక వాళ్ళు ఏ అమెరికన్ గ్రీన్ కార్డు గాడిన చూసుకుని ఈ రేషన్ కార్డు గాని వదిలేస్తారు అమ్మాయిలు అంతా వాళ్ళ కాలక్షేపం కోసం ఫీలింగ్స్ అనేది కాస్మెటిక్స్ లో వాడుకుంటున్నారు అవునండి అవన్నీ తప్పుడు మాటలు సార్ స్నేహమైనా ప్రేమైనా ఏది ఆడవాళ్ళ కాలక్షేపం కావు సార్ ఈ మగవాళ్ళు టైం పాస్ కోసం చేస్తుంటారు అలాంటి పనులు పాపం అమాయకమైన ఆడవాళ్ళు చిన్న సెక్యూరిటీ ఇస్తే చాలు సార్ ఐ లవ్ యూ అన్న మగాడు వెనకాల ఏడు సముద్రాలైనా దాటి వెళ్ళిపోతారు అబద్ధం బైక్ లేకుండా బీచ్ కూడా రారు వీళ్ళు సప్త సముద్రాల్లో దాటేస్తారాట్లాడు సార్ పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారు సార్ మీ పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారు నాకేం తెలుసు అది కాదు సార్ మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఆడితే అర్ధరాత్రి ఒంటరిగా రోడ్డు మీద తిరిగిన రోజే మనకి స్వతంత్రం అన్నారు ఈ రోజుల్లో అది జరిగే పనినా అసలు ఆడపిల్లలు అర్ధరాత్రి ఎందుకు తిరగాలి సార్ ఏం పని పాడలేదా ఎవరు తిరగమన్నారు మగాడు తెచ్చి పెడుతుంటే ఇంట్లో తిని కూర్చోవచ్చుగా చూడబాయ్ నువ్వు జనాల్లో కూర్చుని సెటర్లు వేయడం కాదు ఏం మాట్లాడదలుచుకున్నావో వేదిక పైకి వచ్చి మాట్లాడు అక్కడికైతే నేను రాదు సార్ సార్ లవ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఏ కాదు సార్ లైఫ్ లో చాలా విషయాలు ఫెయిల్ అవడానికి కారణం ఈ ఆడవాళ్ళు సార్ ఎందుకంటే ఈ ఆడమగ ఇద్దరులోనూ ఈ ఆడవాళ్ళు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గాను సెన్సిటివ్ గాను కొంచెం షార్ట్ టెంపర్ గాను ఉంటారు సార్ వీళ్ళని ప్రేమించడం చాలా రిస్క్ అండి బాబు సార్ ఆడపిల్లలు వెంటపడి తిరిగేవాడికి ఆఖరి మిగిలే దేవదాసుల కుక్క పిల్లలు వెంటేసి తిరగడమే సార్ చూడమ్మా నువ్వేమన్నా చెప్పదలుచుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి మైక్ దొరికిందని పొలిటీషియన్స్ లో మాట్లాడతారేంటి సరే మగాళ్ళు నిజా నిజాలు తెలుసుకుని మాట్లాడాలి అసలు ఆడదాని మనసు గురించి వీళ్ళకేం తెలుసు ఆడది మగాడికి మనసిస్తే జీవితాంతం అతని గురించి ఆలోచిస్తుంది కానీ మీ మగాళ్ళు అలా కాదు పది రోజులు ఒక ఆడపిల్లతో కలిసి ఉంటే జస్ట్ యాక్సెసబిలిటీ చాలు మీకు ఆ అమ్మాయి చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటారు మీరు మగాళ్ళ ప్రేమ మనసులోంచి మొదలవ్వదు బస్ స్టాప్ల్లో ఆఫీసుల్లో కాలేజీల్లో పక్క పక్క ఇళ్లలోంచి మొదలవుతుంది ఏం తెలుసు మీకు ఆడదాని గురించి ఆడదాని ప్రేమ మనసులోంచి మొదలవుతుంది మగాడు కూడా మనసిస్తాడు కానీ లాభం లేదనుకుంటే తిరిగి తీసుకుంటాడు అలా ఎన్నిసార్లు అయినా చేయగలడు అదే ఆడది ఎవరికైనా మనసిస్తే జీవితాంతం అతని కోసం ఎదురు చూస్తుంది కానీ మీరు అలా ఎదురు చూస్తారా వాళ్లకున్న సహనం మీకుందా వాళ్లకున్న నమ్మకం మీకుందా వాళ్లకున్న ఆరాధన
స్టేజ్ మీద అలా మాట్లాడేశారేంటి బహుశా మీ మనసు ఎవరో గాయం చేస్తుంటారు మీరు కూడా లవ్ లో ఫీలా నాలాగా అదేంటి అలా అన్నారు వేణు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని చెప్పారుగా అప్పుడు నాకు అలా అనిపించింది కానీ అతను నన్ను ప్రేమించట్లేదు నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ తిరిగి తీసేసుకున్నాడు తనకే తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు ఇచ్చిందంట ఆమె ఎక్కడుందో తెలియదు కానీ ఇప్పటికే ఆమె కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయి ఎవరో కానీ చాలా లక్కీ అయినా ఒకరు పోగొట్టుకుంటేనే ఇంకొకరికి తగ్గేది ఇక్కడ అందరూ వన్ వే ట్రాఫిక్ లో మాట్లాడుతున్నారు సార్ అసలు లవ్ సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ అయినా దాంట్లో ఆడ మగ్గ ఇద్దరు పాత్ర సమానంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సంగతి తీసుకోండి నా చిన్నప్పుడు పదేళ్ల వయసులో నేను ఒక ఎనిమిది ఏళ్ల అమ్మాయితో క్లోజ్ గా ఉండేవాడిని ఆ తర్వాత మేము ఇద్దరం విడిపోయాం కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆమె జ్ఞాపకాలు నన్ను ఒక్క క్షణం కూడా వదలలేదు సార్ నాతో పాటే ఆ స్నేహం పెరిగి ప్రేమగా మారింది నాకు కాస్త కంగారుగా ఉంది ఏడో మళ్ళీ చెప్పు స్నేహమా ప్రేమా నీ వయసు పదేళ్ల అమ్మాయి వయసు ఎనిమిదేళ్ల అసలు స్నేహము ప్రేమ లాంటి మాటలే తెలియని వయసు కదా అది అప్పుడు స్నేహం పుట్టడం ఏమిటి అది పెరిగి ప్రేమగా మారడం ఏమిటి అసలు ప్రేమ అంటే ఏమిటో తెలుసా నీకు చూపు చూపు కలవాలి చెయ్యి చెయ్యి కలవాలి ఫస్ట్ టచ్ ఫస్ట్ టచ్ కావాలి పార్కులో మీటింగులు వెయిటింగులు గ్రీటింగులు ఫైటింగులు రుస రుసలు దొంగ చూపులు ఓర సైగులు గుస గుసలు గుస్సాయింపులు ఎంత లిస్ట్ ఉంది కదా ఆ లవ్ స్టోరీ ఇన్ని చాప్టర్లలో ఒక్క పేజ్ కూడా చదవకుండా నువ్వు ఓ చిన్న ఊహను పట్టుకుని ప్రేమించానంటే అలాగే నిజమేనండి ఏమిటయ్యా నిజం ఊహ నిజమా అసలు నీ ఊహ ఎప్పుడైనా నిజం అవుతుందని గ్యారంటీ ఉందా ఉందండి ఎలా మా దేవుడి మీద నమ్మకంతో మీ దేవుడా ఎవరా యాతనం మా ఆంజనేయ స్వామి అండి బా దేవుడి నుంచి కుదవయ్యా జన్మలో ఆడగాలైనా తగలని ఆంజనేయుని తీసుకొచ్చి నీ ప్రేమకు సాక్షిగా పెట్టుకున్నావు ఆయనే కదండి సీతారామల్ని కలిపింది సరే ఓకే ఓకే మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలపడానికి మీ ఆంజనేయ స్వామి ఆ అమ్మాయిని చూపించాడు అనుకో వెళ్ళి అమ్మాయి అయితే ఏం మాట్లాడతావయ్యా అప్పుడు నాకు ఏ మాటలు రావండి అప్పుడు రావయ్యా అనుకోవడానికే ఇప్పుడు వచ్చు కదా ఏం మాట్లాడతావు చెప్పు పర్లేదులే చెప్పవయ్యా ఈ సిగ్గుపడకు ఏం మాట్లాడతావు నీ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాల గురించా నువ్వు ప్రేమ అనుకుంటున్నావు దాని గురించా ఏం మాట్లాడతావు చెప్పు చెప్పవయ్యా నీ చిన్ననాటి స్నేహితురాలు ఎదురైతే ఆమెతో ఏం మాట్లాడతావు చెప్పమ్మ చెప్పు చెప్పు చెప్పనండి ఏం చెప్పవు నేను ఎవరో చెప్పనండి మీరే కదండి అన్నారు ప్రేమ అంటే దొంగ చూపులు ఫస్ట్ టచ్లు గుసగుసలు రుసరుసలు అని అవన్నీ చేస్తాను నాది ఊహ అన్నారు కదండి నా ఊహని నిజం చేస్తాను నేను ఎవరూ తెలియకుండా అమ్మాయి చుట్టూరా తిరుగుతాను తన మనసులో ఉన్నది తెలుసుకుంటాను ఆ చిన్ననాటి స్నేహితుడిని ప్రేమికుడిగా మారుతాను నా చిన్ననాటి స్నేహితురాల్ని ప్రేమికురాలుగా మార్చుకుంటాను బాగుంది వేణు నీ ఆశలు ఆలోచనలు వింటుంటే వేణుగాను వినంత తీయగా ఉంది నీ చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాల్లో అలాంటి ఓ తీయని జ్ఞాపకం ఉంటే మా అందరి కోసం చెప్పు వెల్డన్ వేణు వెల్డన్ తొందరలోనే నీ చిన్ననాటి నేస్తం నీకు ఎదురు కావాలని మీ స్నేహం ప్రేమగా ఫలించాలని నేను నీ కో పార్టిసిపెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్న అందరం కూడా మనస్ఫూర్తిగా మీ ఆంజనేయ స్వామిని వేడుకుంటున్నాం గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ ఎన్నేళ్ల తర్వాత అతను నీకు కనిపిస్తే నువ్వెవరో చెప్పకుండా దాస్తావా చెప్పేస్తే త్రిల్లే ఉంది వెంటనే పెళ్లి ఆ తర్వాత శోభనం ఆ తర్వాత స్టమ ఆ తర్వాత పిల్లలు అతను నాకెలా సైట్ కొట్టాలనుకుంటున్నాడు అలాగే నేను కూడా అతనికి సైట్ కొట్టాలనుకుంటున్నాను ఫోన్ పెట్టేస్తున్నాను
राकेशरा <laughs> प्रेम <laughs> स्वाति आफी पद मंदी नी लाइफ पोट को ना कोसम स्पेंड चेलेवा पद रेणुगर चिकेन मटन पीत रोयू फिश वीटेस्ट वीडियो की चपड़ा चात का तुम्हें मन अन्वे सीरियल पड़े तुम्हें उत्तरा रिप्लैद मिम्मेदारी इला चूस भले थ्रिल अंके मे मिम्मेदी मा इंटी डिन्नर की पीलदा वीडेम अटम्स वरक प्लीज़ी चला थैंक्स अंडी प्लीज ओके मैं बाइक लो चस्ता मेरे मामा ने फॉलो चाइन दे ऑलराइट आह आई डोंट नो यामेंदन है बट 
సడన్ గా కార్ స్టార్ట్ అవ్వలేదండి నేను రిపేర్ చేయించానండి ఓకే థాంక్ యూ పదండి బైక్ లో వెళ్దాం బైక్ లోనా ఏ అమ్మాయిని ఎక్కించుకుని వెళ్ళలేరా అలా అని కాదు రండి వెళ్దాం అవును ఆ బైక్ మీద అమ్మాయిని నేనే తీసుకెళ్లచ్చు కదా నాకెందుకు రావు ఇలాంటి ఐడియాలు సార్ సార్ అపోలో హాస్పిటల్ ఎలా వెళ్ళాలండి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళారని అన్న గుద్దే వాళ్ళే వచ్చి అంబులెన్స్ లో మర్యాదగా తీసుకెళ్తారు నిన్న ఒకటి పీకితే అంబులెన్స్ వస్తుంది దాంతో పాటు ఇదేమో మా అన్నయ్య కదండి కొంచెం మంచి నీళ్ళు ఇస్తారా ఒక్క నిమిషం కొంచెం కాఫీ మర్చిపోయానండి సారీ ఇప్పుడే తీసుకొస్తాను మీ కారు వెంటనే స్టార్ట్ అయింది మీ ముక్కకి ఏమైంది దోమ కుట్టింది లేండి దోమ కుడితే ఇంత పెద్ద ప్లాస్టర్ దాన్ని మా ఫ్రెండ్ క్రికెట్ బ్యాట్ తో చంపేశాడు అప్పుడే వెళ్ళిపోతారా ఇంకాసేపు ఉండొచ్చుగా ఏంటో ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతున్నారు నేను మళ్ళీ వస్తాను కదండి ఓకే బాయ్ 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 సునెట్ బాయ్ ఏమైందిరా సిగ్గేసేస్తుంది బామా ఇంత చిన్న దెబ్బకి అంత బాధ పడిపోవాలట్రా ముందు మీరు వెళ్ళి తేవచ్చు ఇంట్లో ఇంకేదైనా పాత సామాను ఉంటే తీసుకొచ్చి పడేరా పాత అంటే ముసలి ఉంది తీసుకొచ్చి పడారా అది కూడా అక్కడ ఏదో పాత తీసుకోండి అదే తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ ఉన్నానండి మీ అన్నయ్య ఏడి వాడి ఇంత పొద్దున్న లేవడండి చాలా బద్దకస్తుడు పడుకున్నాడని అలాగే వదిలేస్తారా పండగ అంటే అందరూ కలవడమేగా పదండి మనం లేక తీసుకుందాం ఇలా వచ్చి లేపుతాడని తెలిస్తే మేము కూడా పడుకునే ఉంది కదా ఎందుకు పొద్దునే ఇక్కడికి వచ్చి కొట్టించుకోవడం చూసారా ఒరే అన్నయ్య లేవరా ఇవాళ బోగిరా గంటాగిరా వీడిలా కాదు ఓ బక్కి నీళ్లు తెచ్చిపోస్తే గాని లేవడు మీరు ఇక్కడే ఉండండి అయ్యో మీరా ఏ మీరేంటండి ఇక్కడ సో సారీ అండి ఏంటండి ఏమైంది మీరెక్కడ నీళ్లు కొడతారు అని తట్టీలు ఎప్పుడానికి ట్రై చేస్తే 
ఆయనా మీరు అలా గిచ్చడం ఏంటండి అయ్యో నేను ఎక్కడ గిచ్చానండి మెల్లగా అలా అన్నాను అంతే ఏంటి మెల్లగా మీరు అలా అన్నారా మీరు ఎలా అన్నారో తెలుసా ఇదిగో రేఖ ఇంకో నాలుగు గారు ఎక్కువ ఏమో సునీల్ కేసు చిక్కిపోతున్నాడు నువ్వు అప్పుడప్పుడు బయల నిజాలు మారతావు అంకుల్ అందుకే నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన కూడా నాకు వేస్తున్నా కదా ఏమండి మీరు ఎవరినో లవ్ చేస్తున్నారు కదా ఎవరండి అతను ప్లీజ్ పేరు చెప్పరా పోనీ అతను మీకు దగ్గరలోనే ఉన్నాడు కదా చిచి ఏంటి బామ్మ గారెలు వేడిగా ఉన్నాయా ఇవాళ మమ్మీ నీ ఫేవరెట్ డిష్ చేసిందిరా ఏంటిది కందిపప్పు ఉప్పేనంటే చంపేస్తాను మరి నా సంగతంటే నేను నేను చంపేస్తాను కదా అంకుల్ అంకుల నన్ను అంకుల ఎలా అనిసిందండి వాట్ అంకుల్ మీ అబ్బాయికి ఏదో నిక్ నేమ్ ఉన్నట్టుంది ఆ కందిపప్పు అని ఏంటి చిన్నప్పుడు వీడు చెల్లెలు స్కూల్కి వెళ్ళపోతే ఒక దెబ్బ కొట్టాను అంతే నా చెల్లెలు కొడతావా అని కోపం వచ్చి వీడు నా మీదగా వచ్చాడు వీడిని ఒక దెబ్బ కొట్టాను వీడు కోపం వచ్చి ఒక రోజంతా కనపడకుండా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు వీళ్ళ అమ్మ చెల్లెలు ఒకటే శోకాలు ఒక రోజంతా వీడి కోసం తెగ వితిగాం ఇంతలో అటకమించి ఒక సౌండ్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మమ్మీ అని ఓని దుప్ప దగ్గర తిండి దిప్ప లేకుండా అక్కడ ఏం చేస్తున్నావురా అని అడిగితే కందిపప్పు మూట ఉంది కదా అది తింటూ కూర్చున్నా అన్నాడు అంతే మూడు రోజులు ఒకటే సౌండ్ సౌండ్ ఏంటి ఇండియన్ గ్యాస్ మీ అమ్మగారు విన్నారు హలో మళ్ళీ ఇంకోసారి కొట్టండి ఒక్కసారి కొడితే మన ఇద్దరి మధ్య గొడవలు వస్తాయి సో మళ్ళీ కొట్టండి కొట్టండి కమాన్ కందిపప్పు ఇంకెప్పుడు అలా అన్నని చెప్పండి అంటాను ఇంకెప్పుడు అలా అనని చెప్పండి వదలండి అనని చెప్పండి ఈచే ఇప్పుడు వదలకపోతే జీవితాంతం పట్టుకోవాలి చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇవాళ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇవాళ వరకు నా లైఫ్ లో ఒక లోటు ఉండేది నాకు ఒక అన్నయ్య లేడని ఈ రోజుతో అది తీరిపోయింది సునీల్ వల్ల వస్తాను అన్నయ్య మంచిదమ్మా నీకంటే అందమైన తెలివైన హైదరాబాద్ అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇది మాత్రం జోక్ కాదు ఐదో తారీఖున పెళ్లి పూజ రాకపోయినా కూడా పర్వాలేదు నువ్వు మాత్రం రావాలి కుదరదు 
అదేమిటి నాలుగో తారీఖే వస్తాం అవును చంద్ర నువ్వు ఎవరో చెప్పాడు చెప్పనా కోటి వేసుకుంటే మీకన్నా కోటి అందంగా చెప్పాడు అంకల్ మేము ఇద్దరు బయటకు వెళ్తున్నాం హలో సూపర్ హాయ్ రెండు గారు మీరా ఇక్కడ హాయ్ ఐ అరుణ్ ఫ్రమ్ మలేషియా హాయ్ ఐ ఎమ్ సునీల్ ఫ్రమ్ నైస్ టు మీ యూ హే నైస్ టీ షర్ట్ ఎక్కడ కొన్నారు వేణుస్ ట్రోషర్స్ వేణుస్ బెల్ట్ షూస్ అన్ని వేణుస్ వేణుస్ అంటే అంత పెద్ద కంపెనీ అయింది వేణు అంటే మా ఫ్రెండ్ పేరు ఇవన్నీ ఇరియే మీ ఇద్దరిది చిరకాల స్నేహమా పెవీ కాల్ స్నేహం అరుణ్ మా బావ మలేషియాలో చదువుకున్నప్పుడు వీళ్ళింట్లోనే ఉండేదాన్ని ఓకే హైదరాబాద్ లో ఉన్న మ్యారేజ్ మీరు తప్పకుండా రావాలి ఏమున్నాయి మరి మమ్మల్ని పిలవరా ఏ ఇప్పుడు చెప్పగా మీది ఫిఫ్త్ గర్ల్ ఫ్రెండ్షిప్ అని మీ ఇద్దరికి ఒకటే ఇన్విటేషన్ సార్ ప్లీజ్ భోజనాలు మటికి రెండు అట్టండి ఓకే బాయ్ బాయ్ సార్ నమస్కారం సార్ రావయారా తలుచుకోగానే వచ్చావు నీ టైం బాగుంది సార్ మీ టైం బాగుంటే మా టైం బాగున్నట్టే కదా సార్ టైం బాగుంటు పట్టే కదా ఎంపీ అయ్యారు వచ్చి కూర్చో థ్యాంక్ యూ సార్ నువ్వు కూడా కూర్చోవా ఏమిటి విశేషం అది సార్ మన కాంటాక్ట్ తరుగు కమిషన్ సర్లేవయ్యా మనిద్దరం ఇప్పటి వరకు చాలా ఇచ్చి పుచ్చుకున్నాం సరదాగా ఇప్పుడు తహంబోలప్పల్లాలు ఇచ్చి పుచ్చుకుందామయ్యా సార్ ఏమంటున్నారు సార్ బియ్యం కులవుదాం సార్ నీకు ఇష్టం అయితేనేలే భలే వారు సార్ ఒక్కసారి ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల రైల్వే కాంట్రాక్ట్ వచ్చినంత ఆనందంగా ఉంది సార్ సర్లేవయ్యా ఈ పెళ్లి అయితే ఆ రైల్వే కాంట్రాక్ట్ నీకే ఇప్పిస్తాలే కాదు నాది షోటి ఏంటి అరేంజ్మెంట్స్ అందరూ మాట్లాడకుండా కూర్చోండి ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఓ గేమ్ ఆడబోతున్నాం యంగ్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఆడేవాళ్ళు కదా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎవరు ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు చెప్పాలి ఓకే నాకు అర్జెంట్ పని ఉంది నన్ను గేమ్ లోంచి తీసేయండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మేడం మీతోనే పని ఉంది ఈ గ్లాస్ లో అందరు పేర్లు ఉన్నాయి ఎవరు పేరు వస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ లో జరిగిన ఫస్ట్ లావ్ గురించి చెప్పాలి ఓకే కానీ ఒక్క విషయం ఏంటంటే ఎవరు అబద్ధాలు ఆడకూడదే ఒకవేళ అబద్ధం ఆడితే వాళ్ళ లవర్ మీద ఒట్టే నా గేమ్ స్టార్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో అనుకుంటాను ఆయన చాలా అందంగా ఉంటారు మంచి నాటకారి ఆయనకి నాతో ప్రేమగా మాట్లాడడానికి మూడు నెలలు పట్టింది ఆయన ఆరడుగు ఎత్తుంటారు అదే ఆయనేనండి మన పెళ్లికి కూడా వచ్చి హాట్ క్యారెస్ ప్రజెంట్ చేశారు కదా ఆయనే వాడా అజిత్ మోహన్ గారు ఆ రోజు కన్నీరు కూడా పెట్టుకున్నారు నేను ఒకసారి రైల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఒక అందమైన అమ్మాయి రైల్లో సర్టిఫికెట్లు మర్చిపోయి దిగి వెళ్ళిపోయింది ఆ సర్టిఫికెట్లు నేను చూసి ఆ అమ్మాయి అడ్రస్ కి పోస్ట్ చేశాను తిరిగి ఆ అమ్మాయి థ్యాంక్స్ చెప్తూ నాకు లెటర్స్ రాసింది నేను కూడా ఆ అమ్మాయికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ లెటర్లు రాశాను ఇలా మా అద్దరి మధ్యన కొంతకాలం థ్యాంక్స్ ఉత్తరాలు నడిచాయి తర్వాత అది ప్రేమగా మారి ఆ అమ్మాయి నన్ను చూడటానికి మా ఊరు వస్తుందని తెలిసి నేను రైల్వే స్టేషన్ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాను ఆ అమ్మాయి రైల్లో వచ్చింది కిందకి దిగింది నేను ఆ అమ్మాయిని చూశాను ఆ అమ్మాయి నన్ను చూసింది తన ఐ లవ్ యూ ఎప్పుడు చెప్తున్నా అని ఎదురు చూస్తున్నాను ఆ అమ్మాయి తన బ్యాగ్ లో చేపెట్టింది సరే చెప్పలేక లెటర్ ఇస్తుంది కదా అని వెయిట్ చేస్తున్నాను బ్యాగ్ లో నుంచి అద్దం తీసి నా చేతికి ఇచ్చి అదే రైలకి వెళ్ళిపోయింది నాకు ఎప్పటికే అర్థం కావట్లేదు అసలు అమ్మాయి నాకు ఎందుకు అర్థం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయిందో బుర్రలో ఇంత మట్టి ఉంటే నీకు ఎలా అర్థం అవుతుందిరా ప్రేమించే ముందు నీ మొహం ఒకసారి అర్థంలో చూసుకోరా అని చెప్పి చెప్పండి చెప్పాలి అంతేగా వేణుని ప్రేమిస్తున్నాను వేణుని ప్రేమిస్తున్నాను 
చూపిస్తున్నాడో ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు నీకేం కావాల్సిన అమ్మాయి అడుగు వడ్డిస్తుంది అలాగే అంకుల్ రసం కావాలి తెస్తాను ప్రజల్ని పట్టించుకోకపోతే రాజకీయం అంత సులువు లేదు లేకపోతే మాలాంటి వాళ్ళందరికి పదవులు ఎలా వస్తాయి నాకొద్దు నేను పెరుగు కలుపుకుంటా అది కాదు మంచి రోజు చూసి ముహూర్తాలు పెట్టించండి నీకిష్టం లేకుండా ఏ పని నేను చేయను సరేనా అవును తల్లి నీ మనసులో ఇంకెవరన్నా ఉంటే చెప్పు భయపడకమ్మా నీ సంతోషం కదా నాకు కావాల్సిందే చిన్నప్పుడు అరకులు నాతో చదువుకున్నాడు మన ఇంటి పక్కన పూరి ఒడిసిలో ఉండేవాడు అతనా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నాడు ఈ ఊళ్ళోనే ఉన్నాడు ఇంకే అతనే చేసుకుందు కానీ చెల్లెలు పెళ్లి గురించారా మంచి సంబంధం వచ్చింది కానీ పెళ్లి కొడుకు వారం రోజుల్లో అమెరికా వెళ్లిపోతాడని ముహూర్తాలు కూడా పెట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు బోర్డు పనులు మిగిలిపోయాయి టైం చూస్తే చాలా తక్కువ నువ్వెందుకు నాన్న టెన్షన్ పడతావు నేను ఉన్నాను కదా చూసుకోవడానికి 
అన్ని సవ్యంగా జరుగుతాయి నువ్వు హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా ఉండు హాయ్ డాడ్ హాయ్ వా మీరు ఇలాగే రాస్తు కూర్చుంటే మీ పేరు ఆ మోటన్ వాల్మీకి అయిపోతుంది ఎంత కావాలి డబ్బు జస్ట్ టెన్ థౌసండ్ డాడ్ ఇస్తాను ముందు పని అవ్వని ఏ స్టాఫ్ ఇక్కడ చూడమ్మా నా పని నేను చేసుకోవటంలో నాకు చాలా సంతోషం ఉంది నా వారపత్రిలో చిన్న తప్పు కూడా ఉండడానికి వెళ్ళేది ఒకసారి ఏం జరిగింది తెలుసా ఆంధ్రదేశానికి ఏమి ఠాగూరు వంటి వాడు అనటానికి బదులు వంట వాడని పడింది అప్పుడు పెద్ద గొడవ అయింది సో లెట్ మీ డూ మై జాబ్ ప్రూఫ్ నేను చూస్తాను నువ్వు చెక్ తీ డాడీ ప్లీజ్ ప్లీజ్ డాడీ ఎస్ ఈ లైన్లన్నీ ఏ కథలోవి కథలో కదమ్మా మనసంతా నువ్వే సీరియల్లోవి రేణు రాసిందా మరి ఫ్రెండ్షిప్ డే రోజు జరిగిందంతా ఇందులో ఎందుకు రాసింది బాగుంటుందని రాసి ఉంటుంది ఆ అమ్మాయికి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా అద్భుతంగా రాస్తుంది ఓ చిన్న యాంటీ గడియారం మీద మొత్తం కథ అంతా నడుతుంది అవునమ్మా ఆ గడియారాన్ని చిన్నప్పుడు అను చంటికి ఇస్తుంది దాన్ని అతను జ్ఞాపకంగా పెట్టుకుని ఉంటాడు ఈ సీరియల్ మిగతా స్టోరీ ఎక్కడుంది రికార్డ్ రూమ్ లో చెక్ మా స్వాతిలో మనసంతా నువ్వే అని సీరియల్ వస్తుంది కదా రేణు రాసింది ఆ కథంతా నీ గురించి నీకు నీ చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ ఇచ్చిన వాచ్ గురించే ప్రజా వేదికలో నువ్వు మాట్లాడినంతా కూడా రాసింది రేణు నీ చిన్నప్పటి పేరు గనక చంటి అయితే ఆ కథలో నువ్వే హీరో వివేణు నీ చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ పేరు అను అని చెప్పావు కదా ఇందులో హీరోయిన్ పేరు కూడా అను వేణు ఆ సీరియల్ అర్జున్ కదా చదువు అందులో అను క్యారెక్టర్ రేణు అన్న అనుమానం ఐ కుడ్ బిలీవ్ దిస్ హలో అను ఉందా అన్నమ్మ గారు లేరండి హైదరాబాద్ పెళ్లికి వెళ్ళారు ఎప్పుడు వస్తుంది తెలియదండి ఇంట్లో ఎవరన్నారు హలో ఏమైందిరా వాళ్ళ నాన్నరా రే అను హైదరాబాద్ పెళ్లికి వెళ్ళిందంట్రా అర్జెంటు ఫోన్ చేయాలరా ఆ పెళ్లి కొడుకు మనం మన షాప్ కొచ్చి వెడ్డింగ్ కార్డ్ ఇచ్చారు కదా ఎక్కడుంది షాప్ లోనే ఉంది బాధరా ఇక్కడ పెట్టేవరా ఇక్కడ ఎక్కడో పెట్టాను రా గుర్తు చేసుకోరా ఎందుకు అయ్యి బాబోయ్ అబ్బా కరెంట్ కూడా ఇప్పుడే పోవాలా రే నువ్వు సిగరెట్ అవుతావు కదా నీ లైట్ అది రోజు తిడతావు కదా నేను సిగరెట్ చూడు ఇప్పుడు ఎంత ఉపయోగపడిందో ఇక్కడ ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ రే హలో ఎవరు హలో పట్టుచీరలు చూసా ఎవరు హలో నేనండి వేణు ఇది మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుందండి అరుణ్ వెడ్డింగ్ కార్డ్ చూసి ఈ నంబర్ కనుక్కున్నాను తన్ని గ్రీట్ చేద్దామని ఫోన్ చేశాను ఓ అందుకే ఫోన్ చేశారా అందుకే కాదండి మీరు ఎప్పుడు వస్తారు సండే ఎందుకు సండే మీరు వచ్చాక మీకు సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నానండి చెప్పరా ఇప్పుడు చెప్పు నేను కూడా మీకు సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలి అయితే బీచ్ లో కలుద్దామండి ఓకే 
चूँ कलर बेटा गंगाधर गुरुगार काटर नगर पे ना जीवता की कर्त कर्म क्रिया अने असल संबंध कुदरानी कारण गुरुगारे अंत मुक्त चपाले देवल्ला मनि चाल सतोष ना कूतर पे अम्मा पे रोजी शुभलेखलू चूस्ते अड़े ना कूतर तो कल वेदावरा अंत अर्थम इंका विवर नी चली जरगा एंपी को ना कूतर पे जरगा नी वल नी चली आगेपोई मल्ली इपड़ आगेपोते नी ती गुंडे आगे चूसावरा वेणु आ रोज नी वाल नी चल संबंध पड़ेपोइन बाधपड़ा आ संबंध पड़ेपोटे कप संबंध वी वाल ना मेले जो मर्चिपोया गड़ियारे 
అసలు అనూయ నాకు గుర్తులేనప్పుడు తను ఇచ్చిన వాచ్ మాత్రం నా దగ్గర ఎందుకు అప్పుడప్పుడు వర్షం కూడా మనకు చాలా మేలు చేస్తుందిరా మన కన్నీళ్ళు ఎదురు వాళ్ళు కనపడకుండా దాచేస్తుంది నువ్వు ఆ అమ్మాయికి ఏ కన్నీళ్ళు మిగిల్చావు భగవంతుని నీకు అవే కన్నీళ్ళు మిగిల్చాడరా ఏడవరా వర్షం వెలిసిపోయే లోపు కడుపారా ఏడు పెళ్లి జరగటమే వాడికి ముఖ్యం వాడి జీవితం ఏమైపోయినా పర్వాలేదు ఇప్పుడు పెళ్లి కలుస్తుంది వద్దు తర్వాత పెట్టుకుంటాను అవి పెట్టుకుంటేనే పెళ్లి కూతురికి అందాం వద్దు పెట్టుకోవే నన్ను కాసేపు వదిలేయండి ప్లీజ్ హాయ్ శృతి హవయ్యో నువ్వు రాసిన సీరియల్లో విలన్ ఉన్నాడో లేడో తెలీదు కానీ నీకు వేణుకి మధ్య ఒక విలన్ ఉన్నాడు అతని మీ నాన్న తొందరగా ఎవరు ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడుతుందండి నువ్వు నాతో 
ఎందుకు <laughs> లేచిపోయేది కాదంటే అతని కోసం చచ్చిపోయేది మోహన్ రావు గారు తన కూతుర్ని మర్చిపోకపోతే పెళ్లి చెడగొడతానని మీ వాడిని బెదిరించాడు ఈ పెద్ద మనిషి సార్ అవన్నీ తర్వాత ముందు పెళ్లి జరగని ఏంటి సార్ చెప్పనవరా ఈ చెల్లి పెళ్లి కోసమే కదా ఈ చిన్నాడు స్నేహితురాలను వదులుకున్నావు ఈ పెళ్లి కోసమే కదా నువ్వు మౌనంగా ఉన్నావు ఈ పెళ్లి కోసమే కదా నీ ప్రేమను చంపుకున్నావు చెప్పనేవు రే వీడు నీ కళ్ళు ఎప్పుడు అబద్ధాలు ఆడలేవురా నిజమే చెబుతాయి ఇప్పుడు కూడా నిజమే చెబుతున్నాయి నేను క్యాంటీన్ వాడికి ఎనిమిది రూపాయలు బాకీ అయింది నన్ను ఎప్పుడు ఎగతాలు చేసేవాడిని నేను వాడికి కాదు రా బాకీ నీకు బాకీ పడిపోయాను రా నీకు బాకీ పడిపోయాను
subscribe to our channel. Hey darlings, gandani click cheyadam marchipokandi.